龙气表大家好，欢迎收看《村民台飞》，我是林思琪。大家都知，台湾有多多的行业，生发体、人工的客家重点发展起。只不过呢，除了一条素材，没有多多的行业用认同的身份，生发体人也偏土地方。韩国呢，人年菜接送很多很多好老客，其实也很多怎样做很多客代。一条客家嘅民众，见到其实系有客家嘅景，只不过见到嘅景受到环境嘅影响，本好容易脱发体唔晓得讲客嘅。故作客为非，传统有方，客家文化发展激发，希望前进一条有客家身份、客家血统嘅人嘅景。韩国呢，比较了解，其实对其他家嘅生活同文化样貌做咧前进，人才系多做讲嘅。客家嘅血统，今日嘅村民台飞有请乡亲听听乡下的关心，也也方结合睇台湾有几多客家嘅民众嘅素材，系用来进行嘅。马上俾大家收机今日嘅参加嘅来宾，台飞两位先收机系客飞飞综合发展处嘅处长，吴庆仁处长。大家好，欢迎处长。三位两位收机系中发烟海口乡公所文化生态馆嘅馆长王秀梅馆长。大家好，欢迎馆长。下一位我们收听是台湾师范大学华语文教学专业副教授杨聪荣副教授。大家好，大家好。欢迎教授。下一位我们收听是中华烟叶林子客家文化含酸甜工作坊的节目主持人黄伟芳老师。大家好。欢迎先生。呃，看到未？对海口、韩国、中华人民的一两位来宾，介绍其实就同一百一客家文化发展计划有同层面关系，系地方方、传统也方计划个。呃，以前来讲到，也方客家文化发展计划，其实喺台湾一度唔系按认同嘅，按老多位一条客家嘅乡镇地图来传统，用那条素材，现代大家简单来看到。呃，看到嘅就系本周西埔韩国东埔啦，喺西埔嘅部分呢，主要系睇中华人民。今年海口、台南的拍河，一直到屏东的茶山，一条素材都唔系太假。因为嘅本身有当多汉人成分的素材，所以讲呢，也方客家文化发展计划系睇一条素材，主要嚟做传统。韩国睇东部天气，人看到系越南的东山，故所讲其实人都看得出来，汉人成分睇台湾一大土地矿，有当多嘅素材都前面都加到成分的根本，所以都加到系统认同，应用嘅。多多嘅潜多进来，就为红结发千层面一个重点。再过来呢，人家客发红，发展一红客大文化发展结发，希望呢人家更多嘅用客大来推脱好路客一个词，就会讲我们大家认同参加客大嘅成分。韩国呢，一红结发传统土地，一红结发调查土地，睇各个素材，人家看到嘅，也都进行到哪种长度，眼前的看样片。你的曾祖父生了几位小孩？五位，五位，好。那你的爸爸是排在，呃，你的阿公排在第几位？小朋友经历初步，同时用新世界方式呈现，阿、啊、人家经验，兼备今年儿童好体貌的分享。今年人开口向，中年客家族群超过百分之四十，不过基建好老化。回到建立族群意识，公所同客家合作，透过美食、自家屋客家历史，打开新人的眼界。这个是张料检视，所以就是会有一二三，我这三个姓氏。这个宜兰县东山乡太兴村的信仰中心，是宜兰县境内四十间三山国王庙地标，现在的一间，至今有两百万年的历史。庙方的记载，清楚写到当地的开垦同客家的人员同心。含油头庙嘅巡航，而家系当代嘅空间地标。前啲十万年来，居民上网寻找客家意识嘅成果，就算拖条片，基金睇唔到客花。这些客家人心情坎坷，心见许多水准。我们收集，然后就把那些陈列给下一代，还是哈还没有接触的，了解说客家以前哈祖先这么这么辛苦来开垦，是用什么器具？就是这样，呈现给人，给这些想知道的。这个有的有损坏了，有的有损坏，但是有的有留下来的部分，都有好的部分我都把它丢掉，都大部分把它捡，都把它拿起来。我九二一的时候倒的，对，是九二一的时候。全新落成的海家家庙，还保有部分珍贵的文物。
将发现人临时参与离开江西家庙，系当天重要嘅文化铁票，见证客家先人开垦嘅历史。但是，一下张伯仁，侬自己唔要讲客咧。不过，今年头知识嘅过程，还系保持鼓励。那现在呢？我要跟各位大概讲一下，其实年龄本来几乎都是客家人。另外，桃江西家庙巡巷本身呢，好多客家业者也同客家元素等于延续当中，希望游客感受当地嘅文化底蕴。如果有这个文化，那我们把这个文化传承很重要。那让我们的子孙知道这些事情之外，是不是也能够探去用这个文化来去发展观光？妹妹，莫介多，听吧，讲教多，好感多。托卡委会判例，确定计划进行，一条铁路基建三万套前进，世界嘅历史。另外，透过公铺门嘅辅导，相信爱发展，还佮要谈新界确定文化政策，应该会还佮全面。家讲到系阿条客大嘅出权，也就对自家成分嘅认同，限体多多嘅潜到国内嘅高层当中。古早讲呢，呃，人家同大家讲到嘅，呃，黑皮皮传统也好结巴噶，希望同客大来推脱好多客。其实行家层面希望传统嘅目的，系希望讲大家爱改变国嘅出权，呃，本地嘅限制，潜到自家嘅成分认同，出权嘅成分。再个人呢，呃，好好去看韩国去了解客大嘅文化体质，无论系对地方嘅文。花、风俗、宗教信仰等等呢，都做得一步一步潜在自家嘅认同感。再个人呢，阿内就做得发展出客家弹性呢，客家嘅文化政策，进一步来建立俾客家同客家族群之间呢互通、韩国交流。阿内呢，将有机会来提升整体嘅台湾多元族群阿内嘅社会哦。古早讲，因讲到一个客家文化，虽然讲呢，黑皮皮睇呃也。去年张开始来试盘，韩国呢也好计划，其实会继续做定下去，参加初招，应该把传统一个客家客家文化发展计划，有少许的素材攀升过站呢。喺亚洲，呃，传统过程当中，亚洲很多嘅，亚洲特别的客家文化，韩国有亚洲成果。客家文化发展计划啊，虽然去年啊，用嘅试盘嘅计划啦，啊，其实哈比非洲。啊，客代啊，那个福禄客啊，其实分飞神林无几久就开始做咧。以前呃，地方有办理到啊，福禄文化节啊，啊，九十五年到九十九年啊，其实有做过呃调查过，不过因为时时间嘅变化啦啊，可能呃，福禄客行嘅客代嘅记录啊，有同台变化。故说去年啊，啊，本会开始来推动啊，客家文化，应该就本台家讲啊，福禄客啊，伊个唔一个一种客家嘅啊，类别，伊个现象天天啊，像个客家人啊啊，当然一开始呃，太体就认为讲啊，唔晓讲客家话，可能就唔唔敢承认讲自家系客家人。其实客家人同化嘅长度啊啊，也同多啊，一个广谱啦啊啊，客家系那个福禄客，可能佢较严重一些啦啊，可可能较严重一些。原本嘅客家唔过因为时间啊，可能同款，可能迁移，可能社会关系啊啊，换线下业态哈。唔唔止自家人嚟嘅，客家嘅，客家嘅血人啊！啊啊，去年开始推动啊啊，一开始主持人讲啊啊，可能四班嘅单位嘅六烟师啦，嗯，六个烟师，其实嗯啊，全台湾地区啊啊，客家啊，一个起到唔单枪嘅六烟师啦，嗯，一定唔单枪嘅，像个新北市也有嘛，嗯啊，三十。啊，誒四門一部分啊，桃園市也有啊。其實應該講全台灣啊，都有啊，你嘅素材啦。可能啦，嚇，嗯，十二縣市全部有啦。啊，啊，鄉鎮市市區也同多啊。故所誒，四班嘅話，主要係前多嚇，誒，卡油啊，醫院係那個地方沙團啊，做啲結合嘅部分先嚟做啦。嗯，後背行嗰啲。誒繼續啊，嚟推動相關嘅誒客家嘅記錄。
家是讲誒，黑帶文化有物嘅發現啦，嚇。誒，啲嘅即係量啦，嚇。哦，量。可能以前冇錢多起黑帶嘅記錄。哦，台灣啊，一拜未托嘅元年考基大學。对，做一几几吧。帮高叔一份背中难懂啊，稀奇啊，普遍性嘅去调查做方面，可能一方面程度较多啊，黑带嘅记录。嗯。另外就一个啊，质性嘅变化也做得观察啊。嗯。啊，后背我一阵对到啊，学术调查嘅结果啊，而且做嗯，诶，菜地嘅文化啊，客家文化嘅特征。啊，應用來運用本菜地嘅啊，客家嘅客家人啊，來了解啊，認同自家嘅身份。當然，了解自家嘅客家，可能也有其他嘅身份啊。唔過，至少有空間做啲了解。了解後啊，應用來認同。當然，本非期望以認同客家人嘛。啊，唔過，依個嗯認同嘅部分，我認為就係多元認同。啊、哦！而家同時做啲本自家講，係黑家人，係汉龙人啊，甚至原住民啊，主要先認識自家原來嘅啊族群嘅身份啊，多帶來啊，誒，後背將有可能啊，本呢嘅啊，差啲嘅各族群彼此嘅關係啊，了解講啊，係啲係唔咩唔是黑家人，啊，最多黑家人係安樣。啊！阿康老人而家差啲要黑假嘅，啊！呢邊應該要一個尊重多元嘅觀念多，黑帶文化發展地位。嚇！古早講初中講到話就係，誒我要尊重多元。誒，其實也係喺台灣社會普遍嘅現象。先講咧，我用確保一條黑帶嘅文化，做得誒，本行佢多元來啲，也其實就係喺三類二三萬嘅方向。下一位我要請教係誒，魏路魏芳老師，就係講嗬，其實唔睇年齡嘅片啊，咩咩睇架一般認同，行過啲嘢講係誒咧，要黑人成塊睇嘅。咁唔知知誒，參加傳統嘅空間班，困到係乜嘅？呃，其实，在我们一开始推动的时候，居民就会怀疑说，为什么我要去参与这样子的一个计划？可是，其实我觉得园林还蛮幸运的，我们有很多的呃，包含我们在地的新传师、美都老师，还有呃，这么多年他推动了很多饶平客语的老师，所以他们会协助我们去做这样子的一个饶动。那在园林地区的话，它早期就是一九零五年从呃火车站新建了之后，它变成是一个农商共进的一个区域。所以在在地的话，就是说，除了原有的传统的农村文化，它还保留了一些商业的部分。所以在呃文化的保留的部分，其实我们发现，我们这次扰动的区域，它保留的资料还蛮完整的。所以在扰动的部分，居民。就是觉得，哎，一开始可能不是很清楚，可是透过我们新传师给予他们一些引导，然后，呃，大家在分享一些心得之后，他们就会觉得，就开始去知道说，哦，对，可能以前祖先有讲过，我们就是来自广东饶平，然后我们就是客底的，然后大家才开始去觉得说，哎，想要多接触一点，多了解一点这样子。睇一百一客带文化发展嘅目的度哦，其实睇天凤巷要动到参加嘅单位，睇。家居海桥嘅部分，其实当天片系天凤巷公所参加嚟参加，韩国公所参加过程当中，呃，观众再请同大家讲，呃，公所参加韩国天凤巷原来就会有事同大家来说明，因为我们西口人，呃，在地嘅公部门，他长期跟地方，他建立了一个良好的、很互动的一个关系。那对计划的部分呢，他也非常的去了解。那公部门的部分，他很知道地方的需求。那再的话，就是有公所这边去执行的话，他的经验能量他是可以累积与传承的，也不会因为说，哎，这个计划呢，他执行完了以后，他就中断了。然后还再就是在执行的过程当中呢，如果碰到有问题的时候，在公部门他在寻求资源的部分，他是比较容易、比较快速的。而且公部门可以透过一些这个我们的工作坊的部分呢，去让大家一起去成长。那对地方的事物上面的共识是。比较有凝聚的，而且效益是加成的。呃，带点声音呢，从社区认识起家家乡，呃，原产业文化，韩国起家嘅成分认同。呃，外向也系睇地方方青菜田嘅，呃，起家嘅无多行政单位也系讲，菜田消费真无法脱离做多一件事情，地方方菜田爱先有意识。故此讲，无论系睇公部门做通，也系讲地方方想了做一件事情，其实大家都按你嘅想象去做多，学大文化同业嘅内容呈出来。呃，告诉唔轻易话看，何必非传统也好嘅话？
我想啊，应该有三个意义，我可以简单的来提供了哈。第一个呢，就是说这个这一次定的这个名称哈，克底哈，这个其实在原来的这个人族群互动里面哈，就有这样的说法。好，我们在我自己本身是彰化人哈，彰化田尾哈，那我们周遭的地区哈，园林啊、永靖啊、普兴啊，都是就是说。呃，弗老克啊，很多的地方，甚至是最早啊，在研究上被发掘的地方啊。没错。那但是我们在当地哈，一般人讲话的时候就说啊，你愧对啊，啊，愧对愧对哈，就是说其实它的这个是在本来的这个族群互动里面就有这样的概念啊，所以就说它啊是一个，就是说哎、欸，本来就有的东西，我们重新再发掘了哈。所以我是第一个建议是说，我们可能不要用说取代了。啊，用什么名词去取代什么名词啊？因为呢，就说有一个是，就说人民间互动出来的概念，有一个是学术研究哈，是定界定出来的哈，它的脉络到目前为止应该都还算很清楚。嗯，那第二个我可以提供的地方是说啊，其实呢，像这样的现象啊，其实你把它放眼放眼国际的哈，其实呢，就说在其他地方都有这样的情况啊。那我个人做的研究啊，比方说。在泰国哈，泰国就是这个客家人跟潮州人的关系哈，所以他就会有这种半山客的这种发展，就是说有的呢客家的成分多就变成叫深客，有的呢就到一半就半山客，那有些人呢到最后他又是潮州人又是客家人哈，所以就说也有这样的现象。那我们研究这个越南的客家人哈，也是有这样的一个情况，就是说哎有些。呃，越南有一些少数民族哈，他讲的是客家话，但是呢，他并不觉得他是客家人。那也有倒过来哈，也有人已经不会讲客家话，但他觉得他是客家人哈。所以就说，这个放在放眼国际哈，也是一个非常有意思的一个也一个一个计划。那第三点，第三点哈，要简单讲的地方就是说哈，哎，我们现在哈在现代国家社会里面哈，我们说哈，我们把这些族群现象哈。都当做是一个，就是说是一个丰富的族群现象，但是呢，在个人的认同上面哈，我们都还是尊重个人啊啊，所以呢，就是说，哎，这个到时候大家在这个讨论的时候，就是说，还是要注意一下哈，就是说集体啊哈，然后尊重个人啊哈，这样的话就是说，这个是就是说算算是一个，就是从我们这个社会里面哈，重新去挖掘的一个课题。潜到自家嘅成分烟土，乃上，呃，喺亚方嘅话，希望大家，呃，对自家嘅健啊，要行卡成分饮食，呃，总共就系客代文化亚方嘅话，去年系台湾人吃盘，虽然初中讲年菜人就做过东多位相关嘅研究讨论，呃，唔过实际睇只旁亚方嘅话嘅时间，第一些亚都读到，乃就会，呃，相关讨论嘅议题含个建议，喺你可以两篇上面。我们这个地方大部分现在的土地大部分都已经重化，所以说现在重化过后的时候，现在大部分外地进来的差不多百分之九十五都是已经外地人，只剩下在地的话，当然我们这边也有到外面去的了啊，所以说要推动的话，以在地要推动的话，可能困难度会有很大。我们学校有我们既定的校定课程的脉络在走。那这个计划呢，就是说，当就是乡公所有事项的计划过来的时候，那我们两方呢在讨论合作的时候，那我们会发现说，哎，我们在推动的时候，时间会不会跟我们的自己的课程的脉络的走向会有冲突？那所以呢，这个就是等于是我们课程的脉络跟计划的执行时间冲突的时候，我们就必须还要再去爬书，还要再去厘清我们自己的脉络，然后呢，可以跟这个计划能相吻合的。客家的这种课题计划，不是只有一年性，而是能够永续发展下去。那第二点，因为我们在执行计划过程当中，有发现很多鲜为人知的烟楼跟宗祠。那这些烟楼其实他们呃长者都已经年纪大了，那后代子孙可能已经搬到外地去，他们也没有能力去维护这样的烟楼。那我可是可是我们他们觉得，我包括我，还有我们的团队，还有。他们客家乡亲也觉得说这样很可惜，因为目前能够在台南市看到烟楼的地方，就是在我们学区邻近一带这些烟楼。
。设计提传统歌唱当中，爱向家下谈到的铁棒和运动的意见，提出了儿童大家向下来参详讨论哦。总共就是提传统歌唱当中，按用当地的方式来提铁棒和呃，带动大家来认识客家文化。诶，香港的组呢，相关的几帮女用员来到，呃，伊在黑板工作坊，再过来呢，就是做参与式的文字调查、填鸭调查，还有呢，呃，无论是教材的编写，也是讲设计带动一户外。你又见到天王方嘅誒文化，用教學嘅方式帶人嚟體驗。再過嚟就係人家講到嘅，要嘅體驗過後，人做啲要相關嘅出版嘅誒物品嚟創作嘛。其實也係過程，就係一方面咧，用做嘅，咪做啲留下啲嘅資料，分下下來，上下來做一件事情嘅嘢，有啲誒。呃经济做得来好好的传统，故作讲在传统过程当中，我想，呃，在地方方天朝有动多的做法，还个有动多的意见，做拿出来同大家讨论。我想先请教下魏芳老师哦，呃，在文化延年这片传统也好，几百家，我读到那条难题，哎，同按到位其他的无穷有出圈的朋友，向我来做的时间，你也得设计在传统的情形用办。其实一开始的时候，就是居民他会有很多的疑问，但是我觉得我们必须说，我们园里真的比较幸运，就是呃，我们有很我们新传师来协助，然后在这么多年客委会协助我们培育了很多客语认定过呃认证过的一些讲师，所以我们有一些本来就有在地的饶平客语的老师可以来协助我们，然后我们的在地新传师他也非常用心做了很多在地的文史调查，所以他可以提供一些老照片或者是他调查到的老故事，可以跟长辈。来做一些扰动，那长辈就会提供他以前的生活记忆来跟我们做分享，所以这样子我们的参与式的填调的部分，长辈就可以提供给我们很多的反馈。那呃后面的话就是说，我们希望也让年轻的族群可以来参与跟接触，也让他认识。对，然后所以我们也会希望说，以前长辈讲的，像我们有一个叫做给他按钉。哦，就是他是在地的庙宇办的给他按钉，那我们就会让民众知道为什么要给他按钉。好，就是因为我们张氏家庙，他每年呃元月十二号的时候会有祭祖了之后，地方的神明就会希望地方可以继续繁荣安定，所以会有一个给他按钉这样子的一个仪式。那我们虽然时间上来不及参与，但是我们希望让大家有一点点参与的感觉，然后也去听这样子的一个故事，然后我们也会去希望。透过比较活泼的方式，比如说我们这一次就是在户外教学，我们加入无人机，然后告诉小朋友，就是说你要会操控，那但是操控你要操控什么？就是去拍我们的呃张氏家庙的高空，然后去看看你家原来周边就是这样子，去看到我们是都都会跟农村融合的一个场域，然后再来去看一下我们张氏家庙保留，然后为什么我们要去保留？这是一个家族的象征，也是我们团结跟客家精神的一个部分。那透过这样子一个方式，我们去跟长辈去做扰动，也跟年轻的去做扰动，然后我们也邀请在地的一些青年团队，比如说我们有在地的呃社群的部分，他们来协助我们做在网络上的一些扰动，所以我们还蛮多整个大园林地区，甚至隔壁的园呃永进普兴的人都来参。他们就会说：“为什么我们家没有？只有在园林、哦、这样子。哦”所以其实呃，现场讲到的这个劳动啊，提提防风，唔单止园林，提附近内嘅呃乡镇，其实咩有感觉讲？哎，专门也嘅客家文化，佮发提传统嘅事情，爱带外形用嘅认同菜地，含个了解菜地真正嘅文化嘅根本哦。呃，一件事情再个变到海口，我想请问一下馆长，呃，家现场讲到的系提园林嘅啲嘢，提。今年海口也偏，其实人家有讲到同好教育同道位接触，同道位连接，佮人家就要去用个同好教来做配合，也过程当中原来就做同人分享诶。是可像公所文化团队呢，多年来都深耕地方，那与学校、地方机关团体都有良好的互动、互信跟更好的默契。那公所团队呢，长期跟学在学校推课语啊、歌谣、武术，还有客家的的布袋戏传统的技艺。尤其我们在一百一十年的时候，又共同的去编辑这个乡土百问的部分，所以对于这个下本课程的部分的脉络所推的部分是非常掌握非常的清楚的。然后我们透过这一次的西口的街区课题的计划，这个子计划当中推展在地的的这个教案，最后也会产入呃到学校呃做。那公所通在这次提案之前，我们已经多次的去跟学校沟通。讨论、评估，甚至我们已经达到共识以后才去呃提案的。那当我们获到得到这个补助的时候，学校有自爱难行的时候，公所也会主动去提出这个解决的方案跟出口。那在公所的文化团队在推广的过程当中，我们透过这个课题计划，呃，带孩子孩子去。在做这个族谱探索的过程当中，那会发现到说，孩子跟家长的紧密度更好了
，两位来宾讲到话，设计去操作的经验都是，我有懂得话，认同韩国设计去体验同做呀的过程。其实就是大鹏安尼的方式，去家去接触，去家去了解，呃，无行到现场，无行业安尼呃田中下，无行业安尼人工的杀气都好，真正来了解，其实呃，去下方给我同重要一点经验啦，认识同体验，给故事讲来参加下教书，呃，谈的两位。加到提提防风的司机嘅经验过后，唔听我看，一方嘅话，提提防风有安尼嘅单位，强下来进行来做。这个司机在执行的过程里面，哈，有两点，我觉得是非常好的哈。一个就是说，呃，这件事情哈，能够让现在的这个小朋友来参与啊。我们知道说，这个社会的那个变化很快啊，有时候年轻人他就，呃，没有老一辈的这个记忆。那可能要都要透过这样的这个活动哈，就是说呃族谱啊哈，或者说呃探寻家庭的根源啊，那可以跟过去的这个社会啊有一个好的连接了哈。我觉得这个是就是说这这一点是这个这个活动无论如何都有值得肯定的这个地方。是。另外我要讲另外一件事哈，就是跟历历史比较有关。啊，我们说呃目前我们这个方式是田野调查为主。所以呢，有些历史资料不一定能够有机会查得到啊。当然，就是说可能这个有些历史资料不一定是放在现在的啊，比方说彰化啦或嘉嘉义啊这些地区啊，可能就是呃，可能在在其他的这个资料收集的地方啊，像呃像这个台湾图书馆这里啊。那我觉得这个是历史资料的使用是蛮重要的哈。那我自己是就是说在澳洲哈、啊、学习家族史。那他们的所有的这个博物馆呐，哈，或者是档案馆，他们都有一个，就是说家族史的计划，就是鼓励学生哈如何去使用历史资料。那我讲一个很有趣的点啊，历史上有很多客家人哈不知道自己是客家人。第二次世界大战的时候哈，那个呃日本人说他要征求哈广东人去香港做翻译。对，很多客家人讲说，哎、欸，我的祖先是广东人，他就登记，他讲广东话，就去被被派到去香港去做翻译，是到那边去才知道说，哎、欸，原来在台湾讲的广东话，跟那边讲的广东话是不一样的。对，所以这个历史的资料哈，也显示就是说这个族群观念哈，产生一些不同的变化。那怎么样哈，就说田野调查也能够使用历史资料，我觉得还是蛮重要。呃，历史资料其实就像刚刚告诉讲到的，呃，佮可能，按平常时我记得唔系按过，记得过去我用个好好嘅运用，韩国了解佮真正嘅意义同经验，叫我一路背景，其实系按三下来睇传统嘅方格法嘅时间，做得好好嚟思考嘅。古早讲初中，呃，其实嘅方格法看起来啦，无论睇设计这行，亦系讲睇学术单位，都依然同按你嘅做法，韩国嘅方格法，呃，佮嘅方格法，敢不有运输性嘅传统下去，韩国加下针对地方方提出嚟建议，诶，做得做得不一模。其实，本非传统客家文化发展计划，原本有三个阶段啦。三阶段。第一个叫本客家经验啊，先认识自己的客家的原野啊，就会先发现客家啊。发现自己有客家的原野之后，按用肯定自己啊，而第二步个认识客家，认识客家后背。要同菜地相关啊，社区嘅族群来做一个良性嘅互动嘛，啊，可能用自家先发现多嘅客家嘅成分啊，老菜地有嘅贡献啊，文化更加多元啊，故说有为三咩阶段，唔过三咩阶段唔系讲一年就做嘅嘛，当然啦，可能因为诶每个客家嘅记录啊，一个好老化。啊，古老化啊，老的客家认同的程度无强用啊，故说每每只嘅记录可能发展嘅啊，前期没冇嘅情形，含那个办理嘅事项啊，全部爱针对到菜地嘅特色特性来做一个调整啊。呃，之前嘅杨教授有提到讲嘅历史嘅资料啊。当然，一个推动的过程当中，哈，希望针对到在地的文化，哈，尤其是客家文化特征，先来了解嘛。故说，呃，并非就同时，啊
有味道的酷暑淡味，周条周一个哈，较沉一个啊，较有理论性，较有内通的调查。嗯，那我本飞个客家文化发展中心。哦，也针对到黑种地区，哈，一个呃，城市的调查，啊，慢慢也完成。嗯，啊，其实伊一部分的啊，内容也做的啊，来做参考。呃，执行的团队哈，嗯，先来做了解啊，尤其个学术调查研究的结结果啦，哈，本来希望都呃，最尾做的非之一个哈。客家嘅啊，客家嘅文化地图，哦，客家文化地图，啊啊，买一个记录，啊，一个留下来，原来嘅客家嘅按钮，火炉花嘅长度，还火炉花嘅高长嘅按钮，啊，本太家先提，嗯，故说一部分计划一一听啦，啊，慢慢嘅来做啦，推动，伊，故说太家唔是啊，啊，担心啦，啊，要不然俺再针对多。啊，示范开发的内容，嗯，啊，做一个检讨分享啊，将来当天个啊，小辈空台来推展的相关开发。呃，初中讲到就是一项开发，呃，其实诶，系由开发者呢，会多多来推动。韩国呢，诶，提将来，诶，系讲做了好，韩国研究资料，韩国丰富过后。有机会我出版一个，还佫推出一个客家嘅文化地图，帮客家同人了解。呃，所以嘛，佮系客家文化，客家文化分布喺台湾，南嘅素材，南嘅国土，带点大家看下论认识。故作讲，体验嘅过程当中，其实就系一百又一百，带点大家来建立客家嘅认同，含个采集出群嘅了解。呃，故作讲，体验传统过程当中，复杂专家针对一项嘅物嘅传统内容，有哪条建议，也都可以了解。我们可以透过已经在操作这些社区，去感染那些呃比较呃对客家比较没有认同的这些客体族群，那互相的互动，所以呃让大家都可以呃对客体这个呃文化现象有一个更更深的认识跟了解，那这个、呃、就建立一个呃我们台湾的一个呃比较多元包容的一个社会。爱有主管机关啊，吼，公家个资源，你嘛啊，还有爱有专家，专家个团队来协助啊。等你个社区吼有呃概念以后，可能较七家就会七家办啊，嘿啊，还还有呃，一定要有那个客语，就是要找到他原来的客家是什么，好、啊，比如讲。种诶，闽南啦，闽南主要是鸟片嘛吼，啊，又走啊，那啊平平和客，啊，所以啊，你讲你有开办啊，啊，太家来，你白有开办，太家来好，伊就诶，看你有没有按时写啦，好，所以呃，爱有宣传时来搞。我觉得客体文化并不是要把以前的客家文化都恢复回来，而是同样是生活在现在的生活状态里面。然后在这种生活状态的里面，能够去了解它的一些演变的一些一些过程，然后也不用硬着就说啊，一定要把客语就要要学回来，硬着要把以前的客家的，包括那个里面有有一些习俗嘛，客家人过的习俗啊，都把它把它又要回来，我觉得这个这个不一定的。那等到他有认同的时候，然后社区有这些共识的时候，然后社区。可以凝聚一些共识，然后再去决定说，哎，哪些哪些内容我们可以要回来。三期方、铁方方，我建议平时对亚方计划嘅传统，要行下到位了解过后，其实呢，系讲有困难，争做得有机会一类类来突破，来呃改变家嘅前景咯。故作讲，呃，睇传统亚方过程嘅时节，其实呃，家下。实际睇铁凤凰之旁嘅两位先生，没有讲到，诶，铁凤凰多多嘅那条问题，诶，详细真厉害。其实呢，睇传统嘅行业嘅话，实际，诶，都希望讲三期我要行下到位参加。古早讲，系讲三期嘅人参加唔拉实际，为对行业话，传统可能会遇到会麻烦。再过来就系人家没有讲到，有关文书资料，诶，用用去取代，韩国用嘅了解佢真正嘅意义，简单哪会多么？也其实都系我考量到位。再过来就系，诶，诶，你出去唔用路，系讲冇睇铁凤凰，诶，用用再。个同意签到进来。
建立起来，还有呢，呃，有下头相关的，呃，意识过后，按沙律，用用个同样风格啊，用工业政策，韩国做的好好的运输的传统，也其实都系按渡到几百个时间，用用个一类一类来突破的，突破过后，按怎样起飞，看向下一个未来的发展，同样风格啊，好好的提升，呃，无论系我提出运输系的发展，也系共同地方方教育做韩卡多的连接，都系做别来思考的，详细来看。喺講我同樣風格包，再個提升起來，原來啲素材係我注意嘅。誒，一方面就係，因為好好了解地方方意見，做好溝通，同大家意見是合起來，我用我嚟傳統。再個咧就係，我好好嘅同人家度收到嘅正規嘅資料、正規研究，同地方方嘅口談，好好嚟做連結，發展知識嘅內容。再個咧就係，誒，體體嘅組織我強下嚟合作，誒，強合作過後。对亚件事情有认同，其实我传统就把行卡简单。再过来就是，呃，传统的团队我建立信任感，大家我相互信任，好好来传统。前面两个就是，俺同样所有的内容都加加起来过后。做好行销，系咪有机会做好观光嘅发展，同地方嚟做连接，同一个客带文化，看作系地方方嘅一大特色。一片我就要先请教下馆长，馆长，我请教下好，呃，其实。海客话，喺一方发展，自家对客家认同嘅时间，人家有冇讲？其实，诶，前面就作为同道嘅基础嘅，传统嘅咩当基嘅，诶，发展到紧，如果一方客家文化发展计划加上去过后，系咪有机会同观光做行客道嘅连接？在全国首座的图书馆转型成地方文化中心，嗯的这个西口乡文化双馆，在九十六年来落成营运后，西口它有一个机会可以去做翻转。那在利润的乡长支持下，我们透过各类型的展演的活动，努力去去深根、扰动着社区跟学校，保存跟发扬在地的文化。这边透过这些活动，让我们的居民认识、认同自己的的历史文化，来形塑溪口的特色。那这些丰厚的成果，呃。也建立了西口交融共存的当代的特色。那因为我们有了这些的特色，也成为基底，诶，成为西口推广。这个观光的一个基地，那我们把这些的元素汇集起来，然后把它用主题式的方式去推广这个小旅行。除此以外，我们用西口的这个文化的特色去打造了一个叫“爱西口”的秘密通道。那这也是，诶，这诶变成是全国首例，就是儿童绘本，然后还有实际的场域，还有微电影一体共同的一个场域。好，那我们知道，就是一个地方要推展这个观光，它的需求是需要公司部门。呃，还有当地的居民软硬体来共同去合作去努力的。那西口以这些多年来的这样子努力的过程当中，我们汇集的社区艺术家、街头艺人，还有美食的呃商家，还有板德西口的板德非常的有名，这些一起共同来办这个小旅行，以热情的服务来呃旅来服务我们漫游西口的这个旅客。那在这边的话，我们呃十一月十八号。呃，公所也就结合我们的课题的计划，也会办了两个梯次的这个小旅行。那欢迎我们观众呢一起来漫游我们溪口。馆长，你准备了这么多东西，你还别了一个呃图像在这边，这对溪口的观光或是意向是有什么特别的吗？可以简单介绍吗、嗯？好，大家可以看到这只它的外形是什么？溪哦，溪口，它是个溪，它是我们溪口的小毛怪。嗯。哦，对，那这个小猫怪呢？吉祥物吗？是是西口的小猫怪。<笑>那到西口来呢，可以呃，由我们的这个艺术家，他透过这样子的引导，大家可以去各自去做一只独一无二的小猫怪。做设计行，每做一做体验，行看因只菜地同体方方的呃衣，因因讲系衣箱啊，人家都印钞出来带到转去，什么观众的说明，呃，就会讲还叫其实做为。当做以前就开始了传统，古早讲家头也得基础够好，哎、欸，就发展做家头的观光一个特色。也看作认定，我请教一下老师，呃，体验的这个部分当然同海口的呃情形是无相容啦。两个素材当然都有自家的发展，这体验的一部分啦，海口也好，基本我继续传统下去，也得提提防风，有那条起码还够经营。呃，其实呃，袁领就像刚刚提到的，我们还比较幸运，就是我们有很多的新传师跟课余老师可以提供给我们一些协助跟一些基础的资料的部分，不用担心课余的部分。对，我觉得这个是很棒的一件事情，因为我觉得我们的饶平课那个腔调很可爱，我现在也都还在学习。<笑>所以像我们这个计划，我就我就学到寒酸跳。
牌，对，嗯、就一点点的学习、嗯。然后再来的话，就是说，其实，在透过这一个计划，我们在地已经开始去做一些连结了。比如说有，有有一些企业，他们就提到，哎、欸，我也是客家人，然后我又我的企业又在客家庄，那我可以做什么样的事情？然后再来就是我们，呃，同样原理都是饶平客，我们的田尾。呃，大呃，永进，然后普兴也都是。那我们现在就在思考，就是说，呃，是不是可以大家一起串联起来，然后让更多人可以看到我们的饶平客，或者是我们在地的客家文化。那比如说我们在园林，它有藏很多的三合院，或者是比较传统的建筑是在巷弄里面。嗯、所以这次我们透过无人机的方式，让大家去看到这样子的一个建筑，大家就会觉得说，哎，其实前面都是一般的楼房挡住了，结果后面有这个百年合院。所以大家都会很好奇，那所以我们这一次为什么要邀请在地的团队，就是青年的团队来协助，是因为年轻人会有新的想法，所以他们就会去思考说，我在网络上可以办什么样子的一个活动。那包含我们在九月二十三号上午的时候就要办一个成果活动，我们就这一次把我们的呃传统建筑去拍三 D 的建筑的图形了，那我们就会请民众自己做自己的三 D 眼镜。哦，哎，对，你自己现场要做，你才知道这个建筑到底长什么样子，不然一开始就是看起来模糊的嘛。对，那我们就透过这样子一个方式，把我们在地的文化，透过比较活泼的方式，让大家可以去参与。那我们也会希望说，这样子的一个计划可以延续下去的话，其实很基础的就是我们在文化调查的部分是一定要做的，嗯、因为这样子我们才可以加入更多的创意，吸引大家去找回自己的根，这是很重要，推动客体文化必须要做的一件事情。那再来第二个部分就是。说我们会希望把创意的部分跟年轻人去做结合，这样才可以吸引不管是小朋友或者是上班族的人，嗯、他会去知道说哦，原来为什么我的爸爸他称他的爸爸叫不不是叫爸爸是叫阿叔，哎、欸，对对，他是叔叔，可哎、欸，可是我们就会觉得不对啊，应该是叔叔，哦、为什么叔叔叫爸爸？哎、欸嗯，就很奇怪。那但是透过这样子的一个方式，大家就会知道说，哦，原来我们是因为来自广东饶平的客家族群，这是祖先所流流传下来的东西，从语言、生活习惯，包含其实有一些是在园林的话是产业的部分、嗯，所以我们都会希望把这些的客体文化产业的部分，可以透过不断的扰动，去产生出新的更多的创意。所以接下来小旅行也是有可能的，值值得期待的，是没有错。哦，郭总讲。睇 T 防控设计操作嘅经验，虽然讲，呃，海口同园林系冇用嘅，呃，乡镇呢，应该系用嘅基础。唔过呢，发展出嚟嘅样貌，其实看得出 T 防控有自家嘅导演行过创造性。唔过有当简单呢，一啲，呃，元素就系，我要学教，我要学生嘅，行过我要后生嘅来讲入嚟。诶，一方嘅话，真系要行开到位，先能起飞。古早讲系参加下初中。你用咩啊？都讲出嚟 T 防控设计操作嘅经验，看起来一方学大本发发生计划，睇 T 防控作为高效，就将佢提供 T 防控一啲呃较详细嘅文字嘅基础调查，调查高效，其实都系发展出冇同样嘅面貌，也未合乎其他嘅系。嗯，当然啦，哈，学大本发发生计划，其实讲下嘅简单嘅，就系族群关系，啊，内容嘅。处理还养错了，啊，呃，文化多用心啊，有得多啊，是给普世的价值啊，有按用给文化多用心，其实做的应付众多的挑战啊，故说到啊，黑带的记录，其实原本啊，可能大家认识应该是好老总啊，啊，因为个。誒，客家人都地步，唔過一個好落花，現下啊，本非係提供一個機會，嚇，本原來有客家嘅了解，講只卡客家嘅演員，假設有得到哦，在地生起嘅認同，就做得啊，本在地就成為一個文化嘅資產，啊，文化資產以後，安養三一發，啊。嘿，后背应用的问题嘛，其实呃，假使在地群众，还能认为讲客家文化是在地最重要，还能懂重要的一个文化资产啊，后背应用来发展啊，其实呃，还认为就唔是讲用抗硬性的啊强呃强迫啦，哈，应该嘅呃三级地背啊去谈。
去讲，啊啊，有认同，当然有力量嘛，无认同，啊，呃，无强用个族群之间，因为讲啊，推动黑大文化发展，你啊，恢复个黑家嘅读书，啊啊，差一点嘅好容易，伊就感觉讲会强嘛，啊。其实唔是爱用，唔是爱你上啦，咩啊你？我说，还没爱用客家话啊。其实，呃，地方俺俺之前就有共同嘛，因为客家认同莫强用啊，好老话嘅，长途也莫强用啊。我说俺，呃，建议到呃各自行团队啦啊，在自行嘅时间，用看有有性嘅方法，柔性的方式，柔性的方式来推动。看有咩產生講啊族群之間嘅尊重嘅關係。嗯，嗰種講初當講到係卡，係卡層面，係講也要團結相體，地方方繼續沉淀、生根下去。其實我同地方方嘅族群關係，我建立好些。誒，阿你嘅意思，我先建立好，然後就係講傳統，就做啲係卡順時啦。嗯，誒，佢嗰種講哈維菲傳統嘅方嘅話，其實希望大部分地方方要按度嘅想象，誒，將來後代文化發展，係地方方。我喺地方方嘅，伊咧先咧讲嘅，咩用机会啊？佢告诉我，将佢强调下，整体见面嘅三位内边提供嘅公部门，韩国司机操作健康高效，呃，有乜嘅建议做提供大家？那个，呃，我希望啊，这些东西啊，能够在地留下来哈、啊，就是讲我们在这个过程里面哈、啊，可以累积这些呃资讯啊，这些资料啊哈、啊。那我以前哈、啊，曾经去日本做过这个文史考察，他们连一个很普通的乡哈、啊。他们推动叫做微型博物馆，一个小小的乡哈，可能比溪口要小，可能比园林要小，它可以有一百个微型博物馆，就是说，在某个人家里有一个橱柜哈，然后上面有东西的展示，在某个就是说呃这个呃就是公共的那个空间，它有一个小小的地方可以把这些东西摆出来。我希望就是说，如果我们在做执行这样的计划哈。最后，终于可以把这些东西，就说留在当地，变成当地的微型博物馆。那之后馆长搞不好，西口的这个馆就可以再更加深化。哎，每周黑还可以为地方为米线的博物馆，给主题也得有日本的经验，欣赏还有那得我建议用别么？像这样的，就是我刚刚讲的，就是说如果东西能够留在当地的话，对于未来的这个行销啊、观光啊，或者是说建立地方人士的互动跟自信啊，我想是相当重要。建立地方方才体的文化自信系同重要嘅，呃，什么教书讲到嘅建议，呃，其实也方建议，无论系睇台湾，也系讲诶，看到全世界，系讲有一条文化嘅景，影响好好去潜出家己念头。再过来，同建议用睇呢地方方，做一啲好好嘅文化发展，详细调查过后，发展出嚟样貌，可能就将家初中讲嘅，诶，传统客家客家嘢文化发展计划，会看大家所睇嘅，呃。好老化嘅尘土，我要无穷用嘅发展出嚟嘅样貌，呃，就像海口做啲做起家，提好高嘅女用行个考察，提认定佢做啲大部分语言嘅基础，同天文方面行下多嘅连接，其实也都系，呃，大家所睇传统客家文化发展计划，伊啲新嘅方向、新嘅机会，也方计划就像初中讲到嘅，诶，我继续推广下去，先讲呢，行下个大家，好好嚟认识，咪教人多客家文化，对出权嚟带通，行过对出权嘅认同。有那条无穷用意义，按你呢，大家怎么了解过？后代文化真正对地方好，带来嘅正向发展。以上就系今日嘅村民太飞，带大家来了解后代文化发展计划。下一礼拜，每场记者准时收看《爱的节目》，爱在飞，爱之声，什么大家？